Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi vi propongo uno straordinario primo piatto per le feste o per la domenica oppure per portare in tavola qualcosa di diverso e di innovativo. La stralasagna è un matrimonio d'amore tra la lasagna e la pasta al forno. Non vi svelo di più ma vi consiglio di guardare il video e di seguire attentamente i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo subito questa bellissima preparazione. La prima cosa da fare è preparare un ottimo sugo di pomodoro semplice. In una casseruola mettiamo un giro d'olio. Naturalmente l'olio è sempre in base alla quantità di sugo che dovete preparare. Aggiungo uno spicchietto d'aglio tagliato a metà e lascio profumare l'olio e imbiondire l'aglio mi raccomando non fatelo bruciare poi per chi volesse può sostituire l'aglio con la cipolla ed ecco qui l'aglio si è dorato leggermente e a questo punto aggiungo la salsa di pomodoro Metto un po' d'acqua e l'aggiungo al pomodoro. Aggiusto di sale e metto anche una fogliolina di basilico. Copro con il coperchio. E lascio cuocere il tempo necessario all'incirca 20 25 minuti ovviamente di tanto in tanto andate a controllare e se c'è bisogno di un altro goccino d'acqua lo aggiungete intanto che il sugo cuoce passiamo al taglio e alla cottura delle melanzane Fritte le melanzane le teniamo da parte e nel frattempo prepariamo anche una morbida besciamella abbastanza fluida. Aggiungete alla besciamella un pizzico di noce moscata. Io non la metto perché sono allergica. Quindi adesso attendiamo l'ebollizione. Ha raggiunto l'ebollizione e a questo punto, dopo qualche secondo di cottura, possiamo anche spegnere la fiamma e lasciamo raffreddare. Come vedete ho qui tutti gli ingredienti per assembrare la nostra stralasagna. Sto utilizzando del caciocavallo per quanto riguarda la farcitura. Caciocavallo che verrà grattugiato con una grattugia a fori larghi. Questo renderà più cremoso l'interno e si scioglierà molto molto meglio. Vale la stessa cosa per quanto riguarda la pasta. Sto utilizzando dei sedani rigati e a voi la scelta della pasta, l'importante è che sia pasta corta ma penso che questa sia proprio eh, ideale per questa preparazione per quanto riguarda la sfoglia di lasagna sto utilizzando delle sfoglie eh, all'uovo già pronte per la cottura in forno però questo non toglie che non si possono ripassare qualche secondo in acqua bollente io lo farò detto questo 
adesso non ci resta che aspettare l'ebollizione dell'acqua e cuocere la pasta. E a questo punto non ci resta che assemblare la nostra stralasagna. Allora, la pasta è pronta. Nella pasta metto un mestolo di besciamella, un mestolo di sugo e mescolo il tutto. Aggiungo le melanzane fritte. Continuo a mescolare aggiungendo un altro po' di sugo. E tengo da parte. In una pirofila sul fondo mettiamo un po' di besciamella. La stendiamo. E adagiamo la prima sfoglia di lasagna. Così. Mettiamo un altro po' di besciamella, un po' di sugo e stendiamo. E adesso aggiungiamo la pasta. Sistemiamo bene. E allo strato di pasta aggiungiamo il caciocavallo. un po' di parmigiano un pizzico di pepe qualche fiocchetto di sugo ancora e copriamo con un'altra sfoglia di lasagna e adesso continuiamo la stessa operazione di prima quindi metteremo besciamella, sugo pasta e poi completiamo Abbiamo terminato la preparazione, quindi completiamo con uh, besciamella, un po' di sugo e del parmigiano. E a questo punto non ci resta che infornare. La stralasagna è uscita dal forno, l'ho infornata a 175 gradi per 40 minuti, forno ventilato. E adesso non ci resta che farla riposare bene e poi sformarla. Carissimi amici miei, vi consiglio vivamente di provare questa stralasagna perché è strabuonissima. E detto questo, io vi abbraccio, vi do un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Ciao a tutti.